12 decreasing the separation of two positive charges by one half will cause electrostatic force of repulsion change by agar hum distance jo hai wo half kar dein jo separation hai do point charges ka to kya fark padega force of repulsion pe theek hai to hamare paas formula hota hai k f is equal to k k yani ke coulomb's constant theek hai aur dono charges hain two positively charged hain theek hai to dono ek dusre ko repel kar rahe honge lekin ek hoga q1 और एक होगा Q2 तो हमने चार्ज चेंज नहीं करा सिर्फ हमने क्या करा है हमने जो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर उसको हमने क्या कर दिया उसको हमने कर दिया है हाफ तो यानी कि अब बाकी सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट रहेंगी यहाँ पे K आ जाएगा ठीक है Q1 भी Q1 के बराबर रहेगा Q2 भी Q2 के बराबर रहेगा क्योंकि चार्जेस तो सेम है सिर्फ जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया उसको हमने कर दिया है हाफ यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन टू और आर और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर अब देखो बाकी सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट ही रहेंगी सिर्फ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वन अपॉइंट टू ये हो जाएगा वन अपॉइंट फोर और वही आप वन अपॉइंट फोर जब ऊपर जाएगा जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो कर देगा इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय फोर यानी कि ऊपर जाके ये टू का स्क्वायर होगा फोर और बाकी वैल्यूज तो सेम रहेंगी ना यहाँ पर आ जाएगा के फिर आ जाएगा क्यू फिर आ जाएगा क्यू और अपॉन के अंदर वही लिखा हुआ है आर का स्क्वायर तो याद रखिए कि फोर्स कितनी हो जाएगी अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं फोर्स हो जाएगी फोर टाइम्स तो ये जो पहला आंसर है फोर टाइम्स यही सही आंसर है थर्टीन दो कैपेसिटर्स हैं थ्री माइक्रोफेराट सिक्स माइक्रोफेराट उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में तो इक्वेल कैपेसिटेंस कितनी होगी ठीक है जी सीरीज में कनेक्ट करा है तो कैपेसिटेंस के सीरीज का फॉर्मूला जो भी इक्वेल कैपेसिटेंस है वन अपॉइंट सी बराबर होता है वन अपॉइंट सी वन प्लस वन अपॉइंट सी टू तो यहाँ पे दो हैं एक है वैल्यू वन अपॉइंट थ्री और दूसरी वैल्यू है वन ओवर सिक्स ठीक है इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास बराबर सिक्स के और जैसे ही हम सिक्स एल लेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टू प्लस वन टू प्लस वन होता है बराबर थ्री के तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री अपॉइंट सिक्स अच्छा ये जो हमारे पास आंसर आया है थ्री अपॉइंट सिक्स ये हमारे पास आंसर आया है वन ओवर सी का ठीक है और जब हम सी का आंसर निकालेंगे तो सी का आंसर आएगा सिक्स ओवर थ्री के बराबर और जो आंसर है सिक्स अपॉन थ्री के बराबर सो so हम कैंसिल कर देंगे थ्री वन ज़ार थ्री और थ्री टू ज़ार सिक्स तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस आएगी बराबर टू माइक्रोफेराट के क्योंकि जो यूनिट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोफेराट है 14. Which of the following can not be scalar quantity? इनमें से कौन सी scalar quantity नहीं है? तो electric flux दो चीजों का dot product है, scalar quantity है, ठीक है? EMF खुद work done per unit charge है, scalar quantity है, electric potential भी dot product है, और वाहित जो vector quantity है यहाँ पे वो है electric intensity. Electric intensity होती है force per unit charge, और क्योंकि force vector है, electric intensity भी vector quantity है. Number four, if an electrostatic force between two electrons at a distance f newton, ठीक है ना दो electrostatic force है दो electrons के दरमियान में f है, the electrostatic force between two protons at the same distance is, same distance के ऊपर अगर protons होंगे तो बताइए force कितनी होगी, तो देख लेते हैं जो electrostatic force है उसका formula क्या है, f बराबर होता है k, ठीक है k हो गया coulomb's constant जो के electron हो चाहे proton हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है और फिर आता है पहले चार्ज पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का चार्ज यानी कि Q1 Q2 और फिर आता है डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है ना मुकम्मल ये फॉर्मूला बनता है अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उनको रिप्लेस करा दिया प्रोटॉन से ठीक है और डिस्टेंस तो सेम है जाहिर सी बात है मास वगैरह तो यहाँ पे कोई डिस्क है ही नहीं कुछ भी डिस्कशन नहीं है यहाँ पर बात है सिर्फ से प्रोटोन की और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पर चार्ज सेम होता है तो याद रखिए फोर्स भी सेम ही रहेगी एफ के बराबर ठीक है हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो क्योंकि प्रोटॉन्स हैवियर होते हैं बट ये जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड नहीं करती ये डिपेंड करती है चार्ज पर थर्टीन द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर रिप्रेजेंट ये जो रिलेशन है डेल्टा आर डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो याद रखिए मैं आपको वोल्टेज की डेफिनेशन बताया था ना जो वोल्टेज का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं वो होता है दो चीजों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट और वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड जो भी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के दरमियान का यानी कि डेल्टा ई इनटू डेल्टा आर तो यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है वो रिलेशन बनाया गया है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर का ठीक है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ऐसे आएगा ना तो एक्चुअली किसके बराबर आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है इसी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है क्योंकि ग्रेडियंट है पोटेंशियल का यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर
नंबर सेवन इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड तो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर तो ठीक है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं कैपेसिटेंस बराबर होती है ए एप्साइलिन नॉट ए आ गया हमारे पास एरिया एप्साइलिन नॉट आ गया यानी कि परमिटिविटी और फिर आ गया ओवर डी डी अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे हमने एरिया को क्या कर दिया एरिया को डबल कर दिया तो अगर एरिया को टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी कैपेसिटेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ टू से तो जो नई कैपेसिटेंस है वो पुरानी कैपेसिटेंस का हो जाएगी डबल लेट से उसको नाम दे देते हैं सी डैश का सो द राइट आंसर इज इज डबल द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ठीक है ये हमारे पास एप्लीकेशन है गॉजेज लॉ की जो कि आपकी समझ लो कि थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइन करते हैं और उसका आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्साल नॉट मे भी आप लोग कन्फ्यूज हो सिगमा अपॉन टू एप्साल नॉट से लेकिन याद रखिए ये वाला जो आंसर है ना सेकेंड वाला आंसर ये है ड्यू टू एन इनफाइनइट शीट ऑफ चार्ज यानी कि एक शीट ऑफ चार्ज हो और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्साल नॉट जूल पर कुलम इस कॉल्ड जूल पर कुलम क्या कहलाता है तो जूल पर कुलम एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास और वो डेफिनेशन है वोल्ट की क्योंकि हमें पता है वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज चार्ज का यूनिट होता है कूलम और वर्क डन का यूनिट तो आपको पता है होता है जूल तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू खुद बराबर होता है वोल्टेज के दैट्स वाई जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट फोर्टीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम इज ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कूलम में तो हमारे पास एक कॉमन सा फॉर्मूला है क्यू बराबर होता है एन ई के क्यू है चार्ज और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई कॉन्स्टेंट है वन पॉइंट सिक्स टेन स्क्वायर माइनस नाइनटीन सो हमें एन मालूम करना है और बात हो रही है वन कूलम की तो फॉर्मूला बनेगा क्यू ओवर ई के बराबर और मैं कह रहा हूँ जो गिविन है वो है वन कूलम तो चार्ज की जगह पर आ जाएगा वन और E जो कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है वो है 1.6 और 10 रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन सो 1.6 पॉइंट सिक्स टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन पुट करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 6.25 पॉइंट टू फाइव टेन रेस टू दी पावर एटीन तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये फाइंड ना करना पड़े तो एक तरीके का ये भी है कि आप इस वैल्यू को याद रखिए ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बहुत कॉमन है जाहिर सी बात है कांस्टेंट वैल्यू है ई e कांस्टेंट है और वन कूलम देंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि आंसर है 6.25 पॉइंट टू फाइव टेन रेस टू दी पावर एटीन नंबर टू टू कैपेसिटर्स ऑफ थ्री माइक्रो फेराड एंड सिक्स माइक्रो फेराड कनेक्टेड इन सीरीज देर इक्वेल कैपेसिटेंस कितनी होगी तो क्योंकि सीरीज में है तो इक्वेल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन वन ओवर सी होता है ठीक नो वन ओवर सी और जो भी कैपेसिटेंसीज uh, हैं उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है तो फॉर एग्जांपल पहली जो है वो है थ्री तो ये आ गया यहाँ पे वन ओवर थ्री फिर जो सेकंड वन है वो है सिक्स तो ये हो जाएगा वन ओवर सिक्स ठीक है जी वन अपॉइंट थ्री प्लस वन ओवर सिक्स ठीक है हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए ठीक है जी एल ले लो यहाँ पर तो एल आ जाएगा बराबर सिक्स के ठीक है और जैसे ही एल सी आया सिक्स तो ये हो जाएगा टू प्लस वन ठीक है जी टू प्लस वन भी आ गया और टू प्लस वन कितना होता है टू प्लस वन हो जाता है थ्री ठीक है और ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा आंसर आ रहा है वन ओवर सी का बट क्योंकि हमें आंसर टोटल कैपेसिटेंस का चाहिए तो सी किसके बराबर आएगा सी बराबर आएगा रेसी प्रोकल ऊपर आएगा सिक्स और नीचे आ जाएगा टू प्लस वन ओवर थ्री तो यानी कि हो जाएगा सिक्स अपॉन थ्री और कैंसिलेशन कराएंगे तो थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स आंसर आएगा हमारे पास टू और क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग माइक्रो फेराड में कर रहे थे तो कैपेसिटेंस का आंसर हो जाएगा टू माइक्रो फेराड यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट है टू माइक्रो फेराड नंबर सेवन दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो याद रखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि फाइव होता है वो दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस चीज का डॉट प्रोडक्ट होता है और वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर ठीक है ना डॉट प्रोडक्ट है जब दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपको याद होगा कि उसका आंसर हमेशा स्केलर आता है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है 
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आप ये कर लो डेल्टा वी बराबर किसके हैं दो चीज़ों के डॉट प्रोडक्ट से ही मालूम होता है वो दो चीज़ें जो हैं वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है डिस्टेंस के साथ यानी कि डेल्टा आर ठीक है और अगर वैसे के क्यू वाले फॉर्मूले से देखोगे तब भी वो एक स्केलर क्वांटिटी ही बनेगी ठीक है ईएमएफ क्या है ईएमएफ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है ना वर्क डन वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ई भी एक स्केलर क्वान्टिटी है वाहिद हमारे पास जो बच्चे हैं ना वह है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसका सही ऑप्शन भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है और इसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज जाहिर सी बात है इसके फार्मूले में आ गया फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो कि होती है फोर्स की ठीक है ना सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नंबर इलेवन जूल पर कूलम एस ठीक है जी जूल यूनिट होता है एनर्जी का और कूलम है चार्ज का तो ठीक है एनर्जी या वर्क तो इसका मतलब जो भी होगा जूल पर कूलम उसकी क्वांटिटी होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सही यूनिट होता है वोल्ट ठीक है जी तो जूल पर कूलम एक्चुअली बराबर होता है खुद वोल्ट के ठीक है ना नंबर फोर्टीन डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस बाय वन हाफ कॉजेज द रिपल्सिव फोर्स टू बिकम फोर्स कितनी हो जाती है तो यहाँ पर बात हो रही है कूलम्स लॉ की एफ बराबर होता है के ठीक है और यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो दोनों को क्यू का नाम दे देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल क्यू इन क्यू ठीक है आइडेंटिकल चार्जेज हैं और रिपल्सिव फोर्स है दोनों के दरमियान में डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर ठीक है ना डिस्टेंस का स्क्वायर होता है अब ये कह रहे हैं अगर हम डिस्टेंस को वन हाफ कर दें तो फॉर एग्जांपल अगर वन हाफ लिखेंगे भी तो वन बाकी ऊपर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है तो हाफ आर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस का आधा करेंगे और जैसे ही हम डिस्टेंस का आधा करेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है ये हो जाएगा बराबर वन ओवर फोर आर स्क्वायर के ठीक है यानी कि जो पूरी वैल्यू बनेगी उसमें अपॉन के अंदर क्या आ रहा होगा अपॉन में आ रहा होगा वन अपॉन फोर आर स्क्वायर इधर लिखा होगा के और क्यू का स्क्वायर ठीक है तो यही अगर हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे फोर ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये बनेगा फोर और बाकी वैल्यू वैसे ही रहेगी के आएगा और क्यू का स्क्वायर आएगा और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी कि अगर हम डिस्टेंस को वन हाफ करते हैं तो जो फोर्स है वो बढ़ जाती है फोर टाइम्स और वो है हमारा लास्ट आंसर यानी कि फोर फोल्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर वन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है तो uh, बात यहाँ पर हो रही है चार्ज की तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हम चार्ज वाले ही इस्तेमाल करेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें आते हैं और वो बराबर होता है Q इज इक्वल टू एन ई यानी कि जो चार्ज है वो बराबर होता है एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ई e की वैल्यू से ई e है चार्ज वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है तो फिलहाल हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम एन को अलग करेंगे एन को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ई e को भेजना पड़ेगा डिवाइड में तो क्यू ओवर ई जो है ये बराबर होता है एन के और फिलहाल हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम में तो चार्ज की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा वन ठीक है ना वन कूलम डिवाइडेड बाय ई एक कांस्टेंट टर्म है जो कि आपको याद होनी चाहिए अच्छा खासा हम लोग यूज़ करते हैं और वो है वन पॉइंट सिक्स टेन रेज टू दी पावर माइनस तो जैसे ही हम डिवाइड कराएंगे वन डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स टेन रेज टू दी पावर माइनस नाइनटीन से तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव टेन रेज टू दी पावर एटीन के जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है यानी कि सिक्स पॉइंट टू फाइव टेन रेज टू दी पावर एटीन सो और वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म है आप इसको याद भी रख सकते हो कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स पॉइंट टू रेज टू दी पावर एटीन नंबर ट्वेल्व इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द पैरल प्लेट्स कैपेसिटर आज आर डबल्ड ठीक है सेपरेशन को भी डबल कर दिया एरिया को भी डबल कर दिया तो कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा तो सबसे पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखना है कैपेसिटी ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर बराबर होती है ए एरिया यानी कि 
ठीक है फिर वैल्यू आती है एप्साइलिन नॉट एप्साइलिन नॉट यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है डिवाइडेड बाय जितना प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है अब यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि हमने सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को भी डबल कर दिया और एरिया ऑफ प्लेट्स को भी डबल कर दिया यानी कि एरिया को भी ट्वाइस किया है मल्टीप्लाई बाई टू और डी को भी मल्टीप्लाई बाई टू किया है तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो दोनों के डबल होने की वजह से टू से टू हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा वो अगेन आ जाएगा ए एप्सल नॉट ओवर डी और इसी वजह से आप ही लिखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा रिमेन द सेम क्वेश्चन नंबर टू एन इक्वी पोटेंशियल ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ठीक है अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आप मूव कराते हैं तो आप कितना वर्क करते हैं सो so, उसका आंसर है जीरो हम कोई वर्क नहीं करते अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ऐसा समझ लो कि एक सरफेस जिसके जिसमें पोटेंशियल इक्वल है ठीक है पोटेंशियल का कोई फर्क ही नहीं है इक्वी पोटेंशियल का मतलब कि जो दो पॉइंट जहाँ पे हम मूव करा रहे हैं उनका दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तो चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा दैट्स वाई सेकंड का करेक्ट आंसर होगा जीरो नंबर फोर इफ आर डाई इलेक्ट्रिक हैविंग ई आर जिसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो टू के बराबर है उसको हम इंसर्ट कर दें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ट्वेंटी माइक्रोफेराट कैपेसिटर सो इट्स कैपेसिटेंस विल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी तो वैसे तो सिंपल सी बात है इंक्रीज uh, हो जाएगी ठीक है जी क्यों डबल हो जाएगी उसकी वजह मैं भी समझाता हूँ अब कैपेसिटेंस एक तो सिंपल फार्मूला होता है एफ सेल नॉट अपॉन डी बट यहाँ पे जो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो डाई इलेक्ट्रिक वाला है डाई इलेक्ट्रिक फार्मूले को फॉर एग्जांपल हम शो कर देते हैं सी डैश से सी डैश बराबर होता है ठीक है एक्चुअल जो कैपेसिटेंस होती है जिसे हम सी से शो करते हैं यानी कि जब एयर मौजूद थी उसको हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है एप्साइल इन आर से यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से अब फिलहाल ये कह रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू है तो जो कैपेसिटेंस ट्वेंटी माइक्रोफेराट थी मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी और अगर जो इसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू थ्री होती तो थ्री टाइम्स भी हो सकती थी बट इन दिस केस बी डबल्ड नंबर फाइव दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी यस ट्रिकी क्वेश्चन है हमें देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एरिया वैक्टर तो जाहिर सी बात है डॉट प्रोडक्ट है तो कन्फर्म है ये स्केलर ही होगा ठीक है जी उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन भी स्केलर है चार्ज भी स्केलर है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी स्केलर क्वांटिटी है उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक uh, इंटेंसिटी का और डिसप्लेसमेंट का तो वो भी एक स्केलर क्वान्टिटी है वाहिद जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो कि वैक्टर क्वान्टिटी है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज और क्योंकि फॉर्मूले के अंदर फोर्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी नंबर एट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है हमारी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम शो करते हैं फाइव से वो दो ही चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है और वो दो चीजें हैं एक तो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाता है वेक्टर एरिया के साथ और वेक्टर एरिया खुद डेल्टा ए या उसे हम ए से भी शो करते हैं ना वेक्टर ए से ठीक है ना तो याद रखना है डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 